ಐಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟೂ ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ ಈ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಏನಿದು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಸಿ ನಮ್ಗೆ ಆಸ್ ಪರ್ ಐ ಟಿ ರೂಲ್ಸ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಐ ಟಿ ರೂಲ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಓಕೆ ಫೈವ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಎರಡನೇದು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಬಂದು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಇನ್ಕಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ ಯಾವ ಇನ್ಕಮ್ ಯಾವ ಇನ್ಕಮ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಎನಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಫೋರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಫೋರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಇನ್ಕಮ್ ನ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಂತ ಯಾವ ಯಾವ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಓಕೆನಾ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದು ಸ್ಯಾಲರಿ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ಸ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಅಂತ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಂತದ್ದು ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದು ಇನ್ಕಮ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಅಲ್ಲದೆ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಅಲ್ಲದಾಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಏನಾದ್ರು ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನ ಅವನು ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಅಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಬೇರೆಯವರಿಂದ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆಯವರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಲಕ್ಷರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ಟೀಚರ್ ನಾನು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕರೆಕ್ಟಾ ಎವ್ರಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತದೆ ಹೌದಾ ಏನೋ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ ಅದು ನನಗೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇನ್ವಿಜಿಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನನ್ಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಕೊಡುತ್ತಾ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ನನಗೂ ಆಸ್ ಎ ಟೀಚರ್ ನನಗೂ ಮತ್ತೆ ಕಾಲೇಜ್ಗೂ ನನಗೂ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಯಾರು ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎನಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ ರಿಸೀವ್ ಬೈ ಎನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಅಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಇನ್ವಿಜುಲೇಷನ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಆರ್ ಎನ್ ಎಂ ಪಿ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ರಿಸೀವ್ ಬೈ
ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅವನು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಗೋ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಗೋ ಏನ್ ರೂಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗೂ ಕಂಪನಿಗೂ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಅಂಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಫೀಸ್ ಇಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಅಂಡರ್ ದೇ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಸರ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಲ್ ಐ ಸಿ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನೊಬ್ಬ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ ಒನ್ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫೈವ್ ಕ್ರೋರ್ ರುಪೀಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಎಷ್ಟು ಫೈವ್ ಕ್ರೋರ್ ರುಪೀಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕಮಿಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹದಿನೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸಿ ನಾನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕಮಿಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ನನಗೇನು ಕಮಿಷನ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ನನಗೂ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗೂ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಅಂಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇರಲ್ಲ ಹೌದಾ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಅನ್ ಏಜೆಂಟ್ ನಾನು ಏನಾಗಿರ್ತೀನಿ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತೀನಿ ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಏಜೆಂಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಅಂಡರ್ ದ ಹೆಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್ ನೋಡಿ ಒಂದ್ ಕಂಪನಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಶೇರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುತ್ತೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ಕಂಪನಿಗೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಯಾರವರು ಬ್ರೋಕರ್ಸ್ ಹೌದಾ ಆ ಬ್ರೋಕರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗೆ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾರ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿರೋ ದುಡ್ಡನ್ನ ಕಂಪನಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಮಿಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರು ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಸಚ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಅಂಡರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸಬ್ಲೆಟಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸಬ್ಲೆಟಿಂಗ್ ಸರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸಬ್ಲೆಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಥೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ರೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಡಬಲ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಹೌಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ ಆ ಮನೆ ತೀರಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಹೋಯ್ತು ನನಗೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದೆ ರೆಡ್ಡಿಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ರೂಮ್ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ರೂಮ್ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಓಕೆನಾ ಫುಲ್ ಮನೆಗೆ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ಫುಲ್ ಮನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒನ್ ಥರ್ಡ್ ಮನೆನ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ರೂಮ್ ಅನ್ನ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಒನ್ ಥರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಐದು ಸಾವಿರ ಬರುತ್ತೆ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ಇಂಟು ಒನ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ನಾನು ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ರೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ರೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅವನು ಒಂದು ರೂಮ್ ನ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಿ ನಾನೇ ರೆಂಟ್ ಟೆನೆಂಟ್ ನಾನು ಬಾಡಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಸಪ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮರು ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಪೋಸ್ ನಾನೇ ಓನರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ದ ಓನರ್ ಆಫ್ ದ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಚಾರ್ಜ್ ನಾವು ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಈಸ್ ಐ ಎಮ್ ಎ ಓನರ್ ನೋ ವೇ ಐ ಆಮ್ ಎ ಟೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇಂದ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ವೇಕೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಂ ಟಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಒಂದ್ ಎಂ ಟಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಒಂದ್ ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಇದೆ ಓಕೆನಾ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಬಂದ್ರು ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್
ಆಯ್ಸ್ ಅದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದ್ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟ ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮೈ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಾನು ಅಕೇಶನಲ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಹೈರಿ ಹೌದಾ ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಅಂಡರ್ ದ ಹೆಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನ ಎಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಆದ್ರೂ ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಕಮ್ ನ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ರಿಸೀವ್ ಫ್ರಮ್ ಫಾರಿನ್ ಕಂಪನಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪನಿ ಕೋ ಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಎಲ್ಲ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪನಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪನಿ ಇಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಫಾರಿನ್ ಕಂಪನಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಕೋ ಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಎಲ್ಲ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ ಫುಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಇದು ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ನನಗೆ ಒಂದು ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ಒಂದು ಟೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆ ಟೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಹಾ ಮಚ್ ಐ ಗೆಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಅಂಡರ್ ದ ಹೆಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅದರಿಂದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ಸ್ ಯಾರಿಗೋ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಚೈತ್ರಾಗೆ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಒಂದು ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ದುಡ್ಡಿದ್ರೆ ಕೊಡಿ ಸರ್ ಅಮ್ಮ ಸುಮ್ ಸುಮ್ನೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಬಡಿ ಕೊಡ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಎಷ್ಟು ಎರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಗೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಿಟಾಕಿ ಓಕೆನಾ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಬೈ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಈಗ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಟ್ಟಿರೋದು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ರೀಫಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟಾ ಅವರು ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಆದ್ಮೇಲೆ ರೀಫಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಕೋರ್ಟ್ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅದೇ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ನಾನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಬಡ್ಡಿ ಬರೋದು ಬಡ್ಡಿ ಕೊಡಿಸಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಸೊ ಎನಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಓಕೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಅಂಡರ್ ದ ಹೆಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದ್ರ ಬರೀ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ
ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರು ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದು ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಎಮ್ ಅ ಫಾರ್ಮರ್ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಎಲ್ ಎನ್ ಟಿಂಗ್ ಕಂಪ್ನಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ ಇದೆ ಅಂತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸರ್ ಒಂದೊಂದು ಟನ್ಗೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಕೊಡಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಮನಿ ಐ ರಿಸೀವ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಪೀರಿಯಾಡಿಕಲಿ ದಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಅಂಡ್ ದ ಇಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಥವಾ ಆಯ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅನ್ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅನ್ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕಮ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮನೆಗೆ ರೈಡ್ ಆಗಿದೆ ಓಕೆನಾ ಬಳ್ಳಾರಿ ರೆಡ್ಡಿ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಐನೂರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಫುಲ್ ಸೀಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟವನೆ ನಾಯಿ ಹೋಗಿ ವಾಸನೆ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಡು ಹಿಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ರೆಡ್ಡಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಏನಂತ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಬಂತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರು ಕೊಟ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಎಲ್ಲಾ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ನು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಕ್ರೋರ್ ರುಪೀಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಮಾಡ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಗಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೆನ್ಷನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೆನ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಸ್ಯಾಲರಿ ಬರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ಸ್ಯಾಲರಿ ನಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಪೆನ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಪೆನ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇಲ್ಲ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಪೋಸ್ ಅದು ಸತ್ತೋದ ಆ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಸತ್ತೋದ ಪೆನ್ಷನ್ ಯಾರಿಗೂ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅವನ ಹೆಂಡ್ತಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅವನ ಹೆಂಡ್ತಿಗೆ ಹೋಗೋ ಪೆನ್ಷನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಸಿ ಅವನಿಗೆ ಪೆನ್ಷನ್ ಬಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಬಲ್ ಪೆನ್ಷನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಬಟ್ ಇದು ಎಂತ ಪೆನ್ಷನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೆನ್ಷನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಏನಾದ್ರೂ ಸತ್ತ ಹೋದ್ರೆ ಆ ಪೆನ್ಷನ್ ಅವನ ಹೆಂಡ್ತಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಹೋದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಕೂಡ ಕ್ಯಾಶ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ರಿಸೀವ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ನಾನ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ನಾನ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಹೂ ಇಸ್ ಎ ನಾನ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ಪಿಯರ್ಸ್ ಹೌದಾ ಕಲೀಗ್ಸ್ ನೈಬರ್ಸ್ ಹೌದಾ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ನಾನ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಇಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಗಿಫ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಐವತ್ ಸಾವಿರ ಗಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಫುಲ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಿ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ದೆನ್ ಫುಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ರಿಲೇಟ್ ನಾನ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ನಾನ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಚೈತ್ರ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗಿ ಪಾಪ ಓಕೆನಾ ನನಗೂ ಒಂದ್ ಮೂರು ವರ್ಷದಿಂದ ಸಿಕ್ಸ್ ದುಡಿದಿದ್ದಾಳೆ ನಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಒಂದ್ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇದು ಕ್ಯಾಶ್ ನ ಕೊಟ್ಟೆ ಓಕೆನಾ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಯಾರಿಗೆ ಚೈತ್ರಗೆ ಚೈತ್ರ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಕರೆಕ್ಟ
if you receive any gift more than 50000 from a non relative is fully exempt ye madhu yavaglo aagtara illa alva yavaglo on sari madhu aagbe aaga to friends bartare colleagues bartare avaru ivaru bartare thumba bekage avaru bartare avarella yen martare yenga pa kododo chindra chindra amount anta one lakh rupay cash gift kottu hogtartare avda one bag alle chindra alle bekare mu yak kodtare navella chik chik cover alla kodtive alva ದೊಡ್ಡ ದುಡ್ಡಿರೋರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊ ಇದು ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೆಣಸಿಲ್ಲ ಮನೇಲಿ ಕಸ ಬಿದ್ದಂಗೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಬ್ಯಾಗ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕು ತಗೊ ಬಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ತಗೊ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ ದ ಅಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಬಟ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಕೇಶನ್ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ ಯಾವುದೇ ಇದಕ್ಕೂ ಆಗುತ್ತೆ ಮೊನ್ನೆ ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಸಪ್ ಸರ್ ಇದು ಮೊದಲೇ ಮದುವೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಎರಡನೇ ದಿನ ನಾನು ನೀನ್ ಎಷ್ಟು ಮದುವೆನಾದ್ರೂ ಆಗುವ ಎಕ್ಸಾಮ್ಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಇರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ ಕಾಟ ತಾಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಎರಡೆರಡು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗಿಫ್ಟ್ ಗೋಸ್ಕರ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕಾಗುತ್ತಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ಐಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರೋದನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಗಾಡ್ ಇಟ್ ಎ